Bienvenidos a las soluciones networking de los productos inalámbricos de la serie GWN. Esto referido al entrenamiento de certificación de GCS. Para nuestra agenda vamos a, tener, eh, vamos a presentar la serie GWN. Vamos a tener escenarios de implementación. También vamos a tener instalación e implementación. Funciones de la serie GWN 7.6 eh, y sistemas de administración GWN el cual vamos a ver más adelante para luego nuestro examen de certificación. Vamos a presentar la serie GWN. Primeramente vamos a hacer la introducción a la serie GWN para interiores, donde tenemos potentes puntos de acceso inalámbricos para interiores y exteriores con una gran cobertura Wi-Fi y una red de alto rendimiento. Esto con controlador integrado y gestión centralizada a través de una única interfaz para un control completo de red disponible en todos los modelos GWN para interiores, además del nuevo modelo, como pueden ver acá, que es el, 7, el GWN 7602 y 7605. Como pueden ver en las imágenes, los interiores abarcan el GWN 7610, 7600, 7630, 7605 y el nuevo 7602. Para la parte de exteriores, igual eh, son potentes puntos de acceso inalámbrico, con alta cobertura, ya que son para exteriores, igual tienen, al igual que los interiores, tienen controlador integrado y gestión centralizada a través de una única interfaz. Como pueden ver acá, los modelos para exteriores son el GWN7600 LR o Long Range y GWN7630 LR. También tenemos el punto de acceso GWN7605, el cual es un punto de acceso Wi-Fi 802.11ac eh, con eh, Wave 2, donde admite eh, más de 100 dispositivos clientes de Wi-Fi. También tiene rendimiento inalámbrico de hasta 1,27 gigabits eh, teóricos y dos puertos de red gigabit. También tiene rango de cobertura de 165 metros, tecnología doble banda eh, 2x2-2MIMO con Beamforming. También, eh, como los otros productos, tiene funciones de seguridad Wi-Fi avanzadas como son el WEP, WPA, WPA2PSK. WPA, WPA2 Enterprise y el arranque eh, seguro anti-hacking. También con su controlador incorporado para la detección automática, en caso de ser maestro de esclavo, y también punto de aprovisionamiento automático y administración de hasta 50 puntos de acceso para GW. Vamos a hablar un poco del punto de acceso GWN7602, que es el nuevo punto de acceso Wi-Fi empresarial donde admite más de 80 clientes Wi-Fi simultáneos, tiene un rendimiento inalámbrico de 1.17 Gigabit por segundo, un puerto de red Gigabit, como pueden ver acá en la imagen a la derecha, de izquierda a derecha ven el puerto POE color gris, ese es el puerto de red Gigabit, y tres puertos de 100 megabits de velocidad, como son los concurrentes de izquierda a derecha. Los puertos LAN 2 y 3 eh, tienen PCE o Power Supply Ethernet para permitir eh, suministrar energía a dispositivos con una potencia máxima de salida de 6 watts. También para la parte de Wi-Fi tiene un rango de cobertura de hasta 100 metros. Eh, tecnología MIMO 2x2-2 de doble banda. Funciones de seguridad avanzada, eh, avanzadas Wi-Fi que incluyen eh, los protocolos de seguridad WP, WPA y WPA2, tanto en PCK como en Enterprise, y tiene arranque seguro anti-hacking. Eh, admite eh, multidifusión a un SSID predeterminado, puede ser administrado por un punto de acceso eh, de la serie GWN, excepto el mismo, el GWN7602, ya que no posee eh, interfaz web y con controlador integrado y sistema de administración GWN Cloud y aprovisionamiento automático. También vamos a hablar del nuevo GWN7630 Long Range, el cual admite más de 200 clientes eh, Wi-Fi simultáneos. Tiene un rendimiento inalámbrico de 2.33 gigabits por segundo totales y dos puertos de red gigabit. Rango de cobertura de hasta 300 metros. Tecnología MU MIMO de 4x4, 4 de doble banda. Cuatro antenas omnidireccionales, como pueden ver en la imagen, de doble banda, desmontables o cambiables en caso de requerirlas. Funciones de seguridad avanzadas de Wi-Fi que incluyen WPA, eh, WP el WPA y WPA2 en PCK y Enterprise y arranque seguro anti-hacking. 
donde sí también tiene controlador incorporado para autodescubrimiento y autoaprovisionamiento y gestión de hasta 50 puntos de acceso de WN donde este actuaría como maestro en este caso. Ahora vamos a ver un poco eh, la descripción general de los modelos GWN 7, 7, 6, 7600 para interiores donde eh, los estándares de Wi-Fi, el, el 7610 y el 7602 eh, trabajan eh, con AC y el 7600 y 7630 está con la parte de Web2 al igual que el 7605 eh, la parte de las antenas tenemos que eh, tienen tres antenas el 7610 tanto para 2.4 como para 5 GHz el 7600 tiene dos antenas para ambas frecuencias como de igual manera tiene el 7605 dos antenas para ambas frecuencias el 7630 tiene cuatro antenas para ambas frecuencias y el 7602 tiene eh, dos antenas internas de doble banda la antena 1 es para 2.4 GHz y la antena 2 es para 2.4 GHz y 5 GHz también eh, como pueden ver acá el rendimiento máximo de Wi-Fi va desde los 1.17 gigabits por segundo del 7602 pasando por el 7600 con 1.27 de la misma manera el 7605 con 1.27 gigabits por segundo el 7610 1.75 y el 7630 hasta 2.33 gigabits para el rango de alcance vamos desde el 7602 con eh, desde 100 metros de alcance pasando por el 7600 con 165 metros al igual que el 7605 con un alcance de hasta 165 metros y el 7610 y 7630 ambos con 175 metros para las bandas de frecuencia tenemos en el radio de 2.4 que va desde el rango desde 2.400 hasta 2.4835 de GHz mientras que para el radio de 5 GHz va desde el el rango de 5.150 hasta el 5.250 GHz. También puede tener su frecuencia en eh, o elevar su frecuencia en el, eh, desde 5.725 GHz hasta 5.850 GHz. Tenemos el ancho de banda del canal 2.4. Eh, tenemos el ancho de banda para 20 y 40 MHz y el 5 GHz también para 20, 40 y 80 MHz. Para canales de FS, el único que lo implementa es el 7630, eh, donde, están, donde los canales que utiliza son los 52, 56, 60 y 64. Para la tecnología MIMO, este, tenemos que el 7610 utiliza 3x33 para ambas frecuencia, frecuencias de 2.4 y 5 GHz. Para el 7600 utiliza 2x2x2 para ambas frecuencias. 7630 utiliza 4x4, 4 eh, para ambas frecuencias. El 7605 utiliza 2x2, 2 para 2.4 GHz y 2x2, 2, 2 para 5 GHz. Y el 7602 utiliza 2x2, 2, 2 para ambas frecuencias también. Ahora, para la parte de exteriores, eh, para los estándares Wi-Fi, ambos transmiten hasta SEC utilizando Wave 2. Eh, las antenas para el 7600 LR tenemos dos antenas internas que utilizan para eh, tanto 2.4 y 5 GHz, soportando también beamforming, al igual que el 7630 soporta beamforming, pero la diferencia es que en vez de tener dos antenas internas, tiene cuatro antenas, eh, antenas externas para ambas frecu frecuencias. El rendimiento máximo de Wi-Fi, vamos que el 7600 utiliza 1.27 y el 7630 hasta 2.33, teniendo un rango, rango de coventura cobertura ambos hasta 300 metros bandas de frecuencia eh, como pudimos ver anteriormente para interiores también utilizan para exteriores en los mismos rangos tenemos que eh, el ancho de banda del canal es el mismo también para interiores como para exteriores eh, los canales de FS ambos eh, eh, long range ambos eh, access point long range utilizan los mismos canales que son eh, 52, 56, 60 y 64 eh, tecnología MIMO eh, ambos utilizan la misma 2x2x2 en ambas frecuencias y la potencia de transmisión máxima como pueden ver acá eh, el 7600 en 5 GHz transmite a 22 decibeles métricos y 20 decibeles métricos en 2.4 transmite 22 decibeles métricos y 17 decibeles métricos mientras que para el 7630 tanto en 2.4 como 5 GHz 
en ambas FCC o CE transmite a 21 decibeles métricos. Viendo eh, información general, tanto de eh, access points internos como externos, podemos ver que eh, para los SSID la capacidad que tienen para administrar es desde el 7602 hasta 4 eh, SSID por punto de acceso y los demás modelos hasta 16 SSID por punto de acceso. Para los clientes concurrentes tenemos que el 7602 admite más de 80, luego el 7605 admite más de 100 clientes, luego el 7630 tanto el interno como el LR admiten hasta más de 200, el 7610 hasta más de 250 y el 7600 y 7600 long range hasta más de 450. Para la, eh, la seguridad del sistema tenemos eh, los diferentes protocolos de seguridad Wi-Fi, web, WPA, WPA2 tanto en PCK como en Enterprise, tanto en TKIP como en AES, arranque seguro antipiratería y bloqueo de datos, control kit crítico a través de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo. También tenemos los protocolos de red, como pueden ver acá, vamos desde el IPv4, pasando por los diferentes estándares 802.1, como son el Q, el P, el X, el E, WMM y el 802.11RK, eh, haciendo alusión al roaming. Quality Over Service también maneja, donde tenemos el estándar 811E, WMM, con aplicable también para VLAN y TOS, controlador incorporado, como pueden ver acá el GWN7602 no posee controlador eh, incorporado y eh, para los demás modelos tenemos que el 7600 y 7600 LR admiten hasta 30 puntos de acceso eh, GWN en una red y los demás modelos admiten hasta 50 puntos de acceso. Para el ahorro de energía automático no aplica para el 7600 interno y para los demás modelos tenemos el, el 7610, tenemos detección automática del tipo de POE y para los otros modelos tenemos detección y adaptación automática del tipo de, tipo de POE. Para la parte de interfaces físicas tenemos que el EWN 7630 y 7605 poseen eh, dos puertos de red, uno eh, con posibilidad para recibir POE o Power Over Ethernet y el otro para red simple. Los, eh, ambos puertos están, eh, son gigabit o base mil y también incluye el botón de reset, el cual puede ser presionado, debe ser presionado durante mínimo 7 segundos para restablecer la configuración predeterminada de fábrica. Siguiendo más adelante con la parte de instalación e implementación, vemos por acá que tenemos el CWN7602, como pueden ver sus interfaces físicas, tenemos un conector de adaptador de corriente de 12 voltios a 2 amperes. Eh, tenemos para un botón de reset, okay. tenemos su puerto POE eh, Gigabit para soporte de POE y POE Plus y el puerto LAN 1 para punto de internet eh, base 100 y los puertos LAN 2 y LAN eh, 3 que son puertos base 100 con Power supplies, eh, Supply Ethernet. También por acá, eh, siguiendo con la instalación e implementación, vemos el GWN7630LR por la parte trasera donde nos muestran sus puertos, donde se encuentra su botón de reseteo o restablecimiento, donde se presiona hasta 7 segundos para restablecer la configuración de fábrica. Luego también tenemos el puerto NET eh, y el puerto NET con POE, ambos puertos gigabit, uno con, po, uno con POE, el otro sin. Luego también continuando tenemos la función eh, Takeover eh, que nos permite Volver a parear los puntos de acceso esclavos cuyo máster se encuentra fuera de línea con otro equipo maestro dentro de la misma red. Es decir, si tenemos un eh, access point puesto como takeover, cuando el máster, eh, que es el que controla los access points, falle, este pasará a ser el nuevo máster. ¿okay? Para descubrir los puntos de acceso eh, eh, pueden ser realizados de los siguientes tres, eh, a través de los siguientes tres pasos. Descubrir los puntos de acceso esclavos desde el equipo maestro funcional. Master 2 en el ejemplo, como ven en la imagen, presionar el botón Takeover de los puntos de acceso de interés, cualquiera que ustedes requieran que sea, y e introduzca la contraseña Admin del punto de acceso maestro anterior como Takeover Key. De otra manera, no va a funcionar. El Takeover Key garantiza la seguridad de la red al no permitir tomar el control de los puntos de acceso esclavos hasta que no sea introducida correctamente la contraseña del maestro anterior. Esto por protocolos de seguridad. Como pueden ver acá también, eh, 
haciendo alusión a la parte de la función takeover, cómo se van moviendo las imágenes. Y también vemos acá la parte del controlador incorporado en la parte de interfaz web. Podemos ver acá que podemos transferir un AP en el paso 1, luego tomarlo como takeover. Luego en el paso 3 introducimos la clave de admin del, ma del maestro anterior. Y luego de eso, de ser eh, puesta la clave correctamente, va a haber un, un aviso de... Eh, Confirmación, takeover successfully, como ven en la imagen, y luego en la verificación 2 van a ver que el nuevo maestro va a ser el AP seleccionado. También tenemos el direccionamiento de cliente o client steering, la que ayuda a mejorar el desempeño de la red inalámbrica mediante el balanceo y optimización de los clientes Wi-Fi entre los diferentes AP que, que emiten el mismo SSID, esto para mejor eh, manejo de la red y mejor potenciamiento de la misma. El direccionamiento puede ser configurado mediante dos parámetros, el umbral RSSDI o el threshold y el umbral de acceso de clientes, client access threshold. El RSSDI o de alcance están activamente monitoreando el RSSDI de los clientes para redirigirlos a otros AP y no se queden en un AP que no sea conveniente estar dentro de la misma red. Esto evita que los clientes con RSSDI más bajo, que el ideal permanezca asociado a un AP, lo que puede causar conectividad deficiente, como habíamos comentado. También el Client Access Threshold eh, están activamente monitoreando el número de accesos de clientes conectados a ellos y de ser así, si un Access Point tiene muchos clientes, puede distribuirlo entre los otros. Una nota importante es que ambos parámetros solo serán desplegados cuando el direccionamiento de clientes se encuentre activado, como pueden ver en la imagen, que es el Client Steering. También continuando con la... Eh, eh, Certificación, vemos por acá que el acceso, tenemos posibilidad también de acceso a SSH. Esta función habilita el acceso a SSH a un AP desde el dispositivo maestro, donde esta característica tiene como finalidad eh, una herramienta extra para la resolución de problemas. Es decir, podemos tener acceso a través del protocolo SSH de los access points. Nota importante, luego de haber habilitado el acceso a SSH en la interfaz web del equipo maestro, el usuario deberá ingresar la contraseña de acceso. ¿Okay? También seguimos acá con las funciones eh, y tenemos la parte de la gestión de recursos de radio donde eh, nos permite eh, tener eh, asignación dinámica de canal, control de potencia de transmisión para ver eh, dónde el acceso puede controlará eh, dependiendo de si necesita o no más o menos potencia y la detección de agujeros de cobertura donde va a cubrir eh, agujeros en, el, en, la, en la interfaz física con la locación física, donde no está llegando la cobertura Wi-Fi. Eh, una nota importante es que los modelos de 7630, 7630 LR y 7610 no son compatibles con estas tres características. Luego también te tenemos las funciones de la serie CWN 7600 y tenemos la parte del Client Bridge, que permite un punto de acceso que se, con se conecte con otro, como pueden ver en la imagen, a través de Wi-Fi, pero el que, se con el el que está conectado a, en la red a través de, de, de un puente Wi-Fi eh, dará red o otorgará red a través de su puerto de LAN de forma transparente. Inicia sesión eh, para realizar esto. Tenemos que iniciar sesión en la interfaz de usuario web del WN Maestro o en este caso el de la derecha. Eh, y vemos el punto de acceso que estará operando en modo bridge. Debe establecerse con un IP fija antes para la activación de la opción. Habilitamos la opción Client Bridge Support en la ruta SSID. Y una vez esta opción esté activada, el punto de acceso establecido con el SSID puede transformarse como Client Bridge pulsando sobre el botón Bridge en este caso. Note que en esta parte el, 6, el 7602 no es compatible con esta función Bridge. También podemos ver acá que tenemos el portal cautivo donde mmm, el método de autenticación que se utiliza en estos momentos o dentro de las opciones que pueden tener sería por método de autenticación por servidor radios, como pueden ver en la imagen izquierda. Inicio de sesión por redes sociales, Facebook o Twitter, como pueden ver en la imagen central. Y también por vouchers que, que origine el CWN maestro, en este caso. También tenemos la parte de la red mesh. Como pueden ver, es la conexión inalámbrica que se establece entre múltiples puntos de acceso. Como ven en la imagen, eh, los eh, access point RE están conectados a través 
eh, de eh, conexión inalámbrica y estos a su vez otorgan red a los clientes finales a través de conexión inalámbrica. Cada punto de acceso evaluará el rendimiento del canal inalámbrico en función de varios factores y elegirá, elegirá los puntos de acceso apropiados para configurar la conexión. Nota importante, como pueden ver en la imagen, hasta cuatro puntos de acceso de WN pueden ser conectados en cascada inalámbricamente en una red mesh. La configuración predeterminada de mesh estará deshabilitada, lo que hay que entrar en la interfaz web del GWN Maestro y activarla. Luego también vamos a ver la parte de GWN Cloud y GWN Manager. Veremos primeramente una vista general, donde para la parte de GWN Cloud es una solución de software como servicio eh, para administrar todos sus puntos de acceso transient, sin ninguna infraestructura local adicional, es decir, un gestor en la nube, eh, donde puede eh, eh, administrar dispositivos en varias locaciones físicas. Seguridad de alto nivel, ya que todo el tráfico entre puntos de acceso de WN y la nube están asegurados, además del poderoso método de autenticación requerido para agregar nuevos puntos de acceso. También GWN Cloud posee una eh, aplicación móvil para iOS y Android solamente. No hay límites en el número de sitios que puedas crear o puntos de acceso que quieras añadir. Para la parte del GWN Manager, es una solución basada en Linux para administrar de forma segura todos tus puntos de acceso. A diferencia del cloud que está en la nube, esta solución puede instalarse en un servidor eh, Linux que tengas local para administrar todos los dispositivos de WN que tengas, bien sea en esa, eh, en esa localidad o fuera de ella. Descubra y adopte automáticamente los puntos de acceso en su red. Adopte puntos de acceso manualmente mediante SSH o mediante la interfaz gráfica de usuario web, configurando la dirección del puerto administrador. Como pueden ver acá, hasta 3.000 puntos de acceso con hardware de alto rendimiento pueden ser eh, admitidos por el GWN Manager. Vemos acá la, eh, la versión de firmware que necesitan los eh, GWN 7600 para poder trabajar con, esta, eh, con estos software, en este caso. Para el cloud tenemos que... Eh, 7600 y 7600LR tienen que estar en el 10623 o superior. Para el 7630 tienen que estar en el 192 o superior. Para el 7605 debe ser la versión 1.0.15.3 o superior. Para el 7610 en el 10637 o superior. 7630LR 1011 o superior y 7602 o superior. Mientras que para el GWN Manager, todos los dispositivos menos el 7602 tienen que estar en la 10131 o superior. 7605 debe ser la versión 1.0.15.3 o superior. Y el 7602 en la 1034 o superior. El Cloud, eh, hablando de nuevas eh, funciones, tiene la inspección de señal Wi-Fi o Wi-Fi Scanner. Posee un Wi-Fi de escáner integrado, lo que ayudará al administrador a escanear las redes inalámbricas y luego de la implementación, desplegando una gran cantidad de información útil. Como pueden ver en la imagen, tenemos el SSID, eh, la MAC, el canal que utilizan, el protocolo, eh, el, la frecuencia que utilizan, si es 20, si es 80, si es 40, el tipo de seguridad, seguridad eh, el vendor o fabricante, eh, y el RCCI y la última vez que vieron eh, o que vio eh, el GWN Cloud a este dispositivo final. También el GWN Cloud tiene como nueva función el acceso SSH. Esta característica tiene como finalidad ser herramienta extra para la resolución de problemas para poder ingresar a los access points eh, agregados al GWN Cloud mediante SSH. Luego también vamos a hablar del GWN Manager donde hablaremos primeramente de los requisitos del sistema. Primeramente tienen que utilizar eh, sistema operativo Linux Red Hat 7 o CentOS 7. Para la parte de hardware, tiene, para agregar hasta 200 puntos de acceso y 2000 clientes, pueden tener como requerimiento mínimo un CPU de Intel Core eh, i3 de 240 o superior, 4 GB de rango superior y un almacenamiento de 250 GB, dependiendo de los datos que los access points eh, generen. Y si queremos utilizarlo a su máxima potencia, donde admite hasta 3.000 puntos de acceso y hasta 30.000 clientes, debemos tener un CPU con Intel Xeon Silver 4210 
eh, una RAM de 16 GB o superior y un almacenamiento de 250 GB. Pero a diferencia de la anterior, tiene que, de preferencia, un, debe ser un disco sólido, dependiendo del tamaño de los datos retenidos. Para acceder al GWN Manager, podemos seguir la guía que tenemos en el link. Eh, durante la configuración inicial, los usuarios deben completar la cierta información eh, siguiendo el asistente de administrador de GWN que, se incluye, que, que incluye las credenciales de la cuenta que se utilizarán para iniciar sesión. Luego, los usuarios deben ingresar las credenciales de usuario configuradas previamente para acceder a la interfaz web del GWN Manager. Vemos por acá cómo podemos agregar un eh, access point al GWN Manager. Eh, los GWN pueden ser descubiertos a través de la transmisión de capa 2. Y como pueden ver acá los pasos, eh, vamos a la interfaz web, al menú izquierdo, vamos a access point, configuration. Vamos, hacemos clic en el botón adopt para comenzar a escanear y detectar los puntos de acceso disponibles. Se mostrarán los puntos de acceso y el usuario debe seleccionarlo marcando la casilla izquierda o si queremos marcarlos todos en la casilla izquierda superior como ven en la imagen. Aparecerá una nueva ventana para confirmar el éxito de la operación y hacemos clic en aceptar para confirmar. Algo importante, los usuarios pueden agregar manualmente un punto de acceso GWN al GWN Manager utilizando el menú de GWN para configurar la dirección de administrador y el puerto como pueden ver acá 10.014 con el SSH al punto de acceso es cloud. También por acá, al igual que el GWN Cloud, el GWN Manager posee eh, inspección de la señal Wi-Fi, donde esta opción muestra información extensa sobre todos los clientes conectados anteriormente. Y como pueden ver acá, dirección MAC, host, identidad de red, carga, descarga, eh, la última vez que se vio, la primera vez que se vio, el sistema operativo del, del positivo final conectado entre otros. Esto es todo por los momentos y será hasta la próxima.